。你谁啊？你是姐夫吧？娜姐在家吗？哎，毛毛，你怎么来了？娜姐，你怎么过来了？来之前也不说提前给我打个电话，我去接你呀、啊。走。哎，等一下，把鞋套换了。大宝，你发什么神经？换什么鞋呢？来，快坐。你来不和我说一声。来，快坐。哎，坐这儿。大宝，你这是什么意思呀？这可是我老家来的好姐妹。来，毛毛，快坐。你们家的穷亲戚可真多。大宝，你赶紧出去买点菜，我今天晚上好好给王梦露两手。王梦，你别介意啊，他怎么能知道咱俩的姐妹情呀？王梦，你家里都挺好的吧？娜姐，其实我这次过来是有什么事儿，你就快说吧，咱俩可是好姐妹呀。娜姐，我，我，我来呀。你等一下，王宝，你今天什么情况呀？她可是我好姐妹。你那好姐妹，你那好姐妹不就是来借钱的吗？那好姐妹有空难，是不是应该帮忙呀？是，你那二十万是不是被那好姐妹坑的？那个她不一样。有什么不一样？不都是来坑钱的吗？王宝，今天的事儿你就别管了，赶紧买菜去。毛毛，今天呀，你姐夫他心情不好，你在这儿坐一会儿，我跟他呀去做个饭。哎，娜姐，我，毛毛，你什么都别说了，今天晚上就住在我们家，我好好给你做个拿手菜。怎么，你还真准备在这住下呀？让你进屋吧，怕你鞋脏；让你脱鞋吧，怕你有脚气。自己心里没数吗？那姐夫，我……你什么你呀、啊？你还真准备打算在这住啊？赶紧给我走！姐夫，那行，这个是我给娜姐缝的棉被，你一定要亲手转交给她，不要乱拆。那我还有事儿，我先走了。哎，老公，毛毛呢？他走了。什么？走了？毛毛大老远来，连杯水都没喝，你就让他走了？怎么，不走还留着吃饭呀、啊？你看看他给你带的什么啊？这大破棉被。线条都给你打好了，卡都给你放那儿了，就等着你往里打钱呢。娜姐，听说你被朋友骗了，我们老家的几个姐妹给你存了三十万，也不知道你够不够，你先拿着吧，密码是你的生日，如果不够，我们再想办法。谢谢你，借钱是吧？你自己看一看。看见没？这就是姐妹情。老婆，我准备啊，想把咱家的房子让我妹搬进来住。可以呀、啊，老婆。我妹呀、啊，倒车库了，一会儿啊，你对她的态度好一点啊。好呀，你说了算。对了，咱家那房子啊，让我小妹先住吧，你呀、啊、先搬出去吧，要不然我妹夫看见多尴尬。我出去住，那我住哪里啊？你住哪里？那我哪知道啊？要不你先租个房子，租两个月，咱们不还有一套房子吗？等装修完了之后，你再回来。那孩子呢？孩子住哪里？孩子，孩子当然跟我住了。你搬出去就行。我搬出去住，孩子跟你住，你妹也搬进来，合照，我是个外人呗。不然呢
。你不是个外人吗？那房子可是我花钱买的，难道我花钱是买了个罪受吗？我都跟人家说好了，再说了，我没结婚，赔套房子不过分吧？不然他能幸福吗？王宝，那你们信不信服，关我什么事儿、啊、呀？你别跟我磨叽了，下午五点之前呢，你赶紧搬出去。王宝，你这话是怎么说出口的呀？一天天瞪两眼珠子，吆五喝六的。我告诉你，你把孩子留下，你给我滚！你，你什么你呀、啊？给我滚！你是绑架的人。你绑了我的魂。嗯、不是我说你眼瞎呀？我大路虎车灯这么亮都看不见、啊。就是，小心撞飞你们！不好意思啊，请。下次给我注意点，要不然见你是打你一次。谢谢你啊，小兄弟，你没事吧？我没事，你没事就行。我还着急面试，我就先走了。哎，帅哥，谢谢你啊！不用客气，举手之劳。你好，我是过来面试的。金，你好，这是我的钱。哟。农村的呀，不好意思，我们这里不要农村的。为什么，经理？我都面试好多家了，他们都嫌弃我是农村的，都不要我，我还等着挣钱给我母亲看病呢。哎，停停停！你母亲生病了，和我有什么关系呀、啊？你看你嘴，臭死了！你出来面试，这不当刷牙的吗？最讨厌你们这些农村人了，动不动就装可怜，真恶心。小伙子，你等一下。郭郭郭郭总，你跟我来一下。李经理，这位小伙子是怎么回事呀、啊？郭总，没什么，就是一个农村人过来面试，被我给拒绝了。农村的，农村的怎么了？谁给你这么大的权利？农村人就活该被你拒绝吗？郭总，我停。李经理，我问你，公司哪条规定不要农村人了？农村人怎么了？得罪你了？照你这么说，我还不配当你老板了？往上数三代，谁家不是农村的？你现在吃的、用的、穿的，哪样不是农村人用勤劳的双手创造出来的？你要记住，树高千尺，莫忘根；人若辉煌，别忘本。不管你在外面混的有多好，千万不要忘了本。郭总，我知道错了，您再给我一次机会吧。机会？机会是留给你这样的人吗？我这里面小，容不下你这种大伙。出去。等一下，小伙子，把你简历给我看一下。恭喜你啊，小伙子，你被录取了。陈总，老板，谢谢你，谢谢。应该说感谢的人是我，如果不是你刚才出手相救，也许我现在在医院躺着呢。这呀，也是你足够优秀所换来的结果。哦，对了，我这儿呢有些钱，你拿着给你母亲看病吧。老板，我还没来您这上班，这钱我不能要。让你拿着，你就拿着，就当是公司提前预支你的工资了。太感谢你了，老板。您就不怕我走了之后不回来上班吗？一个懂得孝顺的人，他肯定是一个懂得感恩的人。人这一辈子，贫穷不可怕，可怕的是他不懂得感恩。像你这样懂得孝顺的人，也一定会被好运所眷顾的。所以呀、啊，我相信你、啊。我用八指。当苍茫中醒来，你执着的等待，却不曾离开。郭总，没办法，请。老公，你回来了。废话，我们回来去哪儿啊？郭总，没办法，请。给我起开
胡总，请坐。一点眼力劲儿都没有，看不见来人了吗？倒杯水去。好的，老公。一天天什么都干不了。胡总，我们也见过很多次了，我们公司的实力你也了解。我这次特意把活动带来，就是想把这个事儿再确定一下。郭总，王秘书，请喝水。谢谢你啊，顾总，我看了一下，咱们公司呢创意挺不错，另外呢实力也挺雄厚，咱们可以合作了。真的吗，郭总？那我们现在就把合同签了吧。你干什么黄脸婆？整天吃我的、穿我的、用我的，连点活都干不好，滚回你房间去！不好意思啊，郭总，我家这个黄脸婆经常毛手毛脚的，让你见笑了。停，顾总，我觉得我们没有再谈下去的必要了。一个女人离开她最熟悉的地方，为你生儿育女，为你照顾家庭，让你的工作没有后患之忧，而你呢，是怎么做的？算了，我们走。哎，郭总，你不能因为我家那个黄脸婆。把咱们合同都给耽误了吧？我们之间这个合同没有必要再签了。哎，郭总，你再给我次机会吧。一个连老婆都不知道维护的人，我凭什么给你机会？就是，我们的客户大多数都是女性，我们凭什么把项目交给一个完全不尊重女性的人？我最后再送你一句话：视老婆如衣服的男人，迟早让人裸奔。我只有一身坦荡，我随遇可得上。您好，您的外卖。您好，您的外卖。你是干什么吃的？你看看都几点了，你想饿死我呀？老板。你们这栋楼的电梯坏了，这可是五十八层呀，我可是一层一层爬上来的。电梯坏了，你长腿干嘛的？你不会跑快一点啊？我告诉你，这破东西我不吃了，赶紧给我滚！王经理啊。顾总，你怎么过来了？那个合作哪天再谈吧，你先走吧。王经理，我这里有份文件，李总在楼下等你，你给他送下去。哎，这什么破电梯呀、啊！喂，顾总。喂，王经理，你到哪儿了？我快到一楼了。哦，刚刚那个李总打电话说他临时有点事儿，不过来了。你先上来吧。好。顾总，我回来了，文件给你。王经理。刚刚李总打电话说他忙完了，现在在楼下呢，麻烦你再给送一趟吧。郭总，咱们电梯坏了，您跟李总说一声，让他下午再来呗。不行，你现在立刻给我把这个文件送下去啊，快点。好吧，郭总。哎，顾总。哎，王经理，实在不好意思，刚才那个文件呀，我忘记签字了，你拿上来，我补签个字，你再拿下去。好。顾
副总，签字。王经理，啊，不是我说你，你送个文件怎么这么慢呀？郭总。咱们这可是五十八楼啊，电梯坏了，我是一层一层。电梯坏了，和我有什么关系啊？再说了，你不是长两条腿吗？跑快点不就行了？郭总，原来你是在耍我呀！你现在才知道爬五十八楼有多累了。我告诉你，职业啊不分高低贵贱，只有人品才分三六九等。每个人都是靠自己的双手去挣钱，你又凭什么在人家面前指手画脚、耀武扬威呢？郭总，你居然为了一个臭送外卖的这么耍我，你至于吗？臭送外卖的，嫌臭，你不要让人家送啊！本来我还说想给你一次机会呢，现在看来也没有那个必要了。现在。你被开除了，郭总，你居然为了一个臭送外卖的要开除我，你怎么想的？凭什么？凭什么？既然你不懂得尊重别人，也不配得到别人的尊重，我的公司不需要你这样的人，给我出去！赢了自己，有多少